హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్ టైప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దిస్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ యొక్క దిస్ కీవర్డ్ అనేది మోస్ట్ వైడ్లీ యూజర్ కీవర్డ్ అండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ సో చాలామంది ఈ యొక్క దిస్ కీవర్డ్తో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారో దిస్ ఇస్ అ కంప్లీట్లీ కన్ఫ్యూజింగ్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకోసం అంటే దిస్ కీవర్డ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఆ లొకేషన్ బట్టి అది పాయింట్ చేస్తుంది ఒకసారి ఏం చేస్తుంది అంటే గ్లోబల్లో అది పాయింట్ చేస్తుంది ఒకసారి లోకల్లో పాయింట్ చేస్తుంది లేకపోతే ఒక కన్స్ట్రక్టర్కి ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దానికి పాయింట్ చేస్తుంది సో దిస్ కీవర్డ్ అనేది దానికి నచ్చినట్టు ఆబ్జెక్ట్కి పాయింట్ చేసుకుంటూ పోతుంది సో మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాసినప్పుడు దిస్ కీవర్డ్ అనేది అసలు దేని పాయింట్ చేస్తుంది లేకపోతే అసలు మనకి ఎలా రాసా ఉన్నది కూడా మళ్ళీ దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం లేకపోతే మళ్ళీ దాన్ని డీబగ్ చేయడం అనేది కూడా చాలా చాలా కష్టం అనమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంత కన్ఫ్యూజింగ్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి సో దీని మీద నేను ఎక్కువ టైం అనేది స్పెండ్ చేసి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం అసలు కన్ఫ్యూజన్ అనేది లేకుండా ది బెస్ట్గా నేను డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ పాయింట్ ఆ పర్టిక్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఈ యొక్క దిస్ కీవర్డ్ అనేది ఏం చేస్తుందండి ఒక పర్టిక్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ చేస్తుంది రిఫర్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ యొక్క దిస్ కీవర్డ్ చేసే పని ఏంటండి దిస్ పాయింట్స్ టు యా పర్టిక్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఈ పాయింట్ మనకి క్లియర్ సో ఇప్పుడు మనకి తెలియవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అది పాయింట్ చేస్తుంది ఏ ఆబ్జెక్ట్ అది రిఫర్ చేస్తుంది అంటే అది ఉన్న లొకేషన్ బట్టి అది ఉన్న ప్లేస్ని బట్టి దాన్ని ఎక్కడి నుంచి అయితే కాల్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ఈ దిస్ కీవర్డ్ అనేది ఆ యొక్క పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఓకే సో సో దిస్ కీవర్డ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద దిస్ కీవర్డ్ అంటే దిస్ కీవర్డ్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఆ యొక్క దిస్ కీవర్డ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ చేస్తుంది ఇండికేట్ చేస్తుంది లేకపోతే రిఫర్ చేస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పాయింట్ వై నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఈ యొక్క సెకండ్ పాయింట్ మీకు అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న సినారియో చెప్తాను చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాప్ క్లాస్ ఎంఎన్సి కంపెనీ వచ్చింది సో గూగుల్ కంపెనీ వచ్చి మీకు జాబ్ ఇస్తానంది అనుకోండి సో మీకు ఇప్పుడు క్లయింట్ లొకేషన్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో వరల్డ్ వైడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది సో గ్లోబల్గా మీరు ఎక్కడైనా సరే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీరు గ్లోబల్గా ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నారు అంటే యూఎస్ఏ కానీ కెనడా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఇండియా కానీ సో మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది సో ఇప్పుడు మనకి గ్లోబల్గా ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పాన్సివ్ అండ్ మోస్ట్ లగ్జరియస్ కంట్రీ కాబట్టి యూఎస్ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాళ్ళే క్లయింట్ లొకేషన్ విత్ ఇన్ ద ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకుని అన్నారు అనుకోని సో మనం ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మీకు ఎక్కడైతే కంఫర్ట్ హైదరాబాద్ కానీ పూణే కానీ ముంబై కానీ లేకపోతే వేరే వెట్ మేబి సో ఎక్కడైతే కంఫర్ట్ ఇండియా లోపలే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హైదరాబాద్ లోపలనే సెలెక్ట్ చేసుకుని అన్నారు అనుకోండి సో ఇట్ మేబీ ఏ హైటెక్ సిటీ ఆ గచ్చబోలి లేకపోతే వాటర్ ఇట్ మేబీ జనరజిక్ పార్క్ మనం ఎక్కడైతే అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మీరు సెలెక్షన్ అనేది దేని బట్టి బేస్ అవుతుంది మీరున్న లొకేషన్ బట్టి సో మీరున్న లొకేషన్ బట్టి మీరు పాయింట్ చేయగలుగుతున్నారు ఓకే ఆ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ లొకేషన్ సో మీరు హైదరాబాద్ లోపలే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు హైదరాబాద్ లోపల మీరు ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేయాలి ఇండియా అంటే ఇండియా లోపల మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీకు గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు మీరు గ్లోబల్గా పాయింట్ చేయగలుగుతారు సో అప్పుడు మీకు ఆ యొక్క లొకేషన్ లొకేషన్ బట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేయడం లొకేషన్ బట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ చేయడం రిఫర్ చేయడం అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పాయింట్ సో లెట్ సి ద థర్డ్ పాయింట్ సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డిజైన్ అంటే నేను ఇక్కడే మొత్తం బయట మీరు యూట్యూబ్లో ఎక్కడ లేకపోతే గూగుల్లో ఎక్కడైనా వెతుక్కున్నా అక్కడ మీకు దొరకంది ఇక్కడ నేను సాగ్రిగేట్ చేసి పెట్టింది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద కీ పాయింట్ అనమాట సో ఈ యొక్క చిన్న టేబుల్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే దిస్ కీవర్డ్ అనేది మీకు ఎప్పుడు
ఆ మెథడ్కి ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నారో ఆయన యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క మెథడ్ మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్లో రాసుకున్నామో ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఒకవేళ మీకు అర్థమైతే ఓకే అర్థం కాకపోతే వదిలేసేయండి నో ప్రాబ్లం మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి అక్కడ ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ దాని తర్వాత దిస్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్స్ ఒకవేళ దిస్ని కానీ మనం రెగ్యులర్ ఫంక్షన్స్లో రాసుకున్నాం అనుకోండి ఇట్ విల్ ఇండికేట్స్ టు ద గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ అదేం చేస్తుందండి గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో అంటే ఇన్ బ్రౌజర్ ఇన్ గ్రౌండ్మెంట్ గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటండి విండో ఇస్ ద గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం రెగ్యులర్ ఫంక్షన్లో దిస్ కానీ రాసుకుంటే దిస్ ఇండికేట్స్ టు ద గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ విండో ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సినాయో అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ దిస్ కీవర్డ్ ఇన్ ద ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ అంటే ఇందాక ఏం చేసాం రెగ్యులర్ ఫంక్షన్ మనం గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఒక గ్లోబల్ వేరబుల్ తీసుకుని సో ఆ యొక్క దిస్ని మనం ఇండికేట్ చేయమని చెప్పాం సో అది ఆబ్వియస్గా గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇండికేట్ చేసింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అలా కాకుండా ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుని ఆ ఫంక్షన్ లోపల ఈ యొక్క దిస్ కీవర్డ్ని ఇండికేట్ చేసి ఒక సెపరేట్ వేరబుల్ ఆ యొక్క లోకల్ ఫంక్షన్ లోపలే మీరు ఆ యొక్క వేరబుల్ని ఇచ్చారనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దిస్ కీవర్డ్ సో మీరు ఎక్కడైతే ఆ యొక్క వేరబుల్ని డిఫైన్ చేశారో సో ఆ పర్టికులర్ లోకల్ ఫంక్షన్లో ఉన్న వేరబుల్ని ఈ యొక్క దిస్ కీవర్డ్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది జస్ట్ లైక్ మనం ఇప్పుడు ఎలా అయితే హైదరాబాద్లోనే మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే మన మాదాపు హైటెక్ సిటీ గచ్చిపూలి ఈ ఏరియాస్ లోకల్లో ఉన్న ఏరియాస్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో జస్ట్ లైక్ దట్ మాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద దిస్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దిస్ కీవర్డ్ని కన్స్ట్రక్టర్లో కానీ యూజ్ చేస్తారు అనుకోండి అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే యొక్క లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ అది ఇండికేట్ చేయదండి సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడైనా సరే న్యూ కీవర్డ్ తో మనం రాసుకుంటాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే న్యూ కీవర్డ్ అనేది ఉందో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఒక కొత్త ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ అని క్రియేట్ చేసి ఆ ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ని పాయింట్ చేస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ ఇన్ ఫైనల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద యారో ఫంక్షన్ దిస్ కీవర్డ్ ఇన్ యారో ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ కీబోర్డ్కి యారో ఫంక్షన్లో ఎటువంటి ఎక్స్ట్రాస్ చేయడానికి పని లేదు ఎందుకోసం అంటే యారో ఫంక్షన్ అలౌ చేయదు సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ కీబోర్డ్కి యారో ఫంక్షన్లో ఎటువంటి డిసిషన్ తీసుకునే అవకాశం లేదు ఎందుకోసం అంటే ఆ యారో ఫంక్షన్ దేనైతే డిఫైన్ చేస్తుందో దాన్ని చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సో మీ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు గచ్చిబోలికి వెళ్తావా లేకపోతే హైటెక్ సిటీకి వెళ్తావా మాదాపూర్కి వెళ్తావా లేకపోతే ఇంకో చోటుకి వెళ్తావా అని అడగరండి డైరెక్ట్గా మీ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్తారు సో క్లయింట్ లొకేషన్ మీకు హైటెక్ సిటీలో ఉంది అక్కడికే పోని చెప్తారు అనమాట సో ఆ విధంగా ఇక్కడ యారో ఫంక్షన్ దిస్ కీవర్డ్కి చెప్తుంది సో దిస్ కీవర్డ్ జస్ట్ గో టు దిస్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేశానో నువ్వు పోయి దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయి లేకపోతే రిఫర్ చేయి అని చెప్తుంది సో అక్కడ దానికి ఓన్ డిసిషన్ తీసుకుని ఛాన్స్ లేదు ఓకే అందుకోసం మనం యారో ఫంక్షన్లో దిస్ కీవర్డ్ సో నో దిస్ కీవర్డ్ అని చెప్పి చెప్తారన్నమాట సో అంటే అక్కడ ఆ దిస్ కీవర్డ్కి ఎటువంటి ఆప్షన్ తీసుకునే అవకాశం లేదు సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ దట్ డిఫైన్ ద యారో ఫంక్షన్ ఏదైతే యారో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసిందో దాన్ని చచ్చినట్టు ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ ద దిస్ కీవర్డ్ అండి సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఈ యొక్క ఫైవ్ పాయింట్స్ మాట్లాడుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రోగ్రామేటిక్గా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్ ఎప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్